compito, per favore. Ma sei tu che ti conta, che l'hai sempre quella, dai. Eh beh, eh, ma eh. mi piace stesso. Dai, mi contito, mi contito di quando ero piccolo. Non te fussi al manco sta bravo. Ma te eri un moccacione, te eri, va là, bocca tirà, muso duro. No, piano, nonna, scusa, ma sa vuol dire muso duro? Guarda, te sentai in un cantone, lì, fermo come un albero, guai ci te, ci te toccati, eh. E il pareva che ti avessi perso la osse. Ma te rispondei scorlando una spalla, così gli occhi sui genocci, nessuno sapeva che te era capita, niente. Mi veniva lì, eh, ma saghetto, saghetto. Niente, una scorlata alle spalle, ma saluto. Un'altra scorlata, vabbè, va a farti una velata, va. quando la te passate mi direi, o oh, passa un'ora, do, qualche volta tre, sempre fermo, eh. E dopo te ti alzai, ti scominciai a muerte, te che girai intorno a tua mamma, a me, che so, veniva fuori una paroletta, ti ricordo, ti do un basin, ecco, bella e finita. Ah, e ascolta nonna, e le faselo anche il papà? Stesso, stesso ah. preciso, sì, spuai cagà, stesso. Eh, si derassa, dice sì. Dai, nonna, ah, ah, nonna, ascolta, eh, come si chiama lo, quella, dai, quello che veniva in corte? E il torototela, eh, il sì. Torototela, ecco qua il torototela, torototela, torototela. Tor e lì era, sì, sì, va sul bastone che aveva attaccato bombolette, bombolette, bambolette, <ride> de pesa. La spingolata due fili là, insomma, inciodati sulla testa del bastone, e le parà attorno e le girava, ma ti te, te godei che non se sa, te, te godei. E il lupo ha retto con una fetta di polenta, nuovo, qualche volta diese schei, e si ta a cantare, ti ricordi tu? E mi sono torotto te. Mi sono torotto te. Eh, torotto te, bravo, quelli, sei a far girare queste bambolette <ride> sporche, ma sporche, che non ti vedi neanche più occhi. Ah, <ride> davvero? Ah, sì, è caro. Ah, ti ho fatto anche a mille bambole. Ma eh. dai. Ah, sì. A tua sorella bambole per butelette e a te bambole da uomo. Non mi ricordo. Eh sì. Ma come? Una che era un bel vecchietto, ti ricordi? Tutto vestito dalle feste col no. gilet. Ti ricordi? La cravatta. Ah sì. Che aveva il capello. Sì, nonna. Eh, sì. Che il pare a tutto tuo nonno. Ah, Qua no. tuo nonno, eh, eh sì. <ride> eh sì, parole e ore. Triti. <ride> Aspetta. No, no, come ah. Venite, venite pure avanti, eh. E intanto se la regia riesce, ecco, ecco, forse adesso si riesce a sentire. Grazie. Allora, buonasera a tutti, benvenuti, ben ritrovati in questa serata tempestosa. Abbiamo ehm, fugato il pericolo dell'Isis per stasera, <ride> ma il gelo invece no. Vittorino Andreoli, nuovamente ve lo presento, il quale ha deciso di tornare a casa e di rendere omaggio alla sua città, alla sua cultura, alla nostra lingua, vero Vittorino? Perché sì, questo nuovo libro del professor Andreoli, Omini Donne e Buteliti, Frammenti di Vita, Gabrielli Editore, badate bene, una casa editrice storica veronesassa, per dire anche di questo amore, odio del nostro professor Andreoli verso la città. No, odio no, perché l'odio è un sentimento che non ha niente a che fare con l'amore, anche se dicono che è l'altra faccia della medaglia, poi vedremo che non è così. E tornare a casa in senso letterale e anche metaforico, dato che Andreoli un rondinon per il mondo lo è stato. Io credo che abbia visitato, visto il mondo intero, i suoi libri sono noti in tutto il mondo, che sia psichiatra di fama e scrittore di fama, lo sappiamo tutti. E quindi è tornato a casa e vedremo poi in che modo e anche in quali tempi. Rendere omaggio a questa città, sì. Dicevamo prima che amore e odio in genere contraddistingue. 
l'atteggiamento di Vittorino nei confronti della città di Verona. Ma attenzione perché l'opposto dell'amore, dicono, non sia l'odio ma l'indifferenza. E quindi, visto che indifferente non lo è certamente nei confronti della città, ecco che allora quell'atteggiamento critico che anche noi altri giornalisti ogni tanto spruzziamo quando abbiamo la voglia di dirle le verità, beh, è un'altra forma di amore. Amore che poi è la lingua, la lingua veronese. Io dicevo prima a Vittorino, una delle prime volte che ehm, il grande, ma, grande mai dimenticato Giorgio Totola, nella mai dimenticata Barcaccia, in cui negli anni 70 anch'io recitavo, e si recitava coi leuri del socialismo e sloti da terra di Dino Coltro, c'è qualche amico che sicuramente se lo ricorda, io che venivo dal teatro del piccolo non riuscivo a recitare la poesia in dialetto. Non ce la facevo, eppure sono veronese. Leggendo Omini, Donne e Buteletti io mi sono riappropriato anche di quel gusto e sì, assolutamente sì, questo dialetto è lingua come Vittorino ci dirà. Sono 26 capitoli affreschi, ci sono degli aggiornamenti, degli inserimenti. Comprenderemo adesso quando comincerà a, a parlare un poco stimolato da me, eh, che ci sono le memorie, le evocazioni, le rivelazioni, qualche bella folgorazione, molta satira, sempre amorevole, amorevole ma satira, teatralità scenica, non manca mai, e poi i dialoghi tra Beppi e la sua Maria che abbiamo sentito da Andrea e da Sabrina, Sabrina ed Andrea. Mi piace che nella prima... Eh, pagina di dedica, il professor Andreoli citi Ruzzante, detto il, il, il beolico detto Ruzzante, ma non trascuri di citare anche Barbarani, e perché c'è, perché si sente, e mh, vuol dire che la tradizione di chi scrive in veronese continua con Vittorino, ed è un bel viaggio quello che ci invita a fare. Tra l'altro... Tu, Vittorino, l'hai iniziato nel 1993, questo viaggio. Innanzitutto buonasera, grazie di essere venuti. Io vi dirò che eh, sono commosso perché eh, per me questo libro insomma, narra un po' la mia storia. Credo di essere nato sentendo le gioie di mia madre e il dolore in veronese. E immagino mio padre fuori dalla porta ad aspettare, prima di tutto se l'era un maschio. Penso che fosse commosso e certamente deve aver avuto qualche espressione in veronese. Quelle che io immagino sono intraducibili. Ecco la prima caratteristica, un dialetto chiamato così, una lingua, è difficile da tradurre in italiano. E non a caso, come voi sapete, esistono ben tre vocabolari, dal veronese all'italiano. E questo la dice lunga eh, su, su che cosa è la sonorità, i suoni. Vedi, quando sono diventato grande e mi hanno insegnato che bisognava guardare i contenuti, la semantica. Però io ho cominciato a capire più i suoni, la lingua come musica, come sequenza. Tu prova a tradurre l'uamar. Dice, le, forse l'etamaio, non è l'etamaio, è l'uamar. Naturalmente oggi, dice, è poco raffinato, ma qua c'è una storia in cui c'è un contadino che deve serare l'uamar, perché ha il gana moier che la dice che il spusa. Ecco, tu prova a immaginare anche qui la spusa. Cioè, quello che vorrei richiamare è che la mia storia, ritornando 
e guardando, sentendo le pagine di questo libro diventa quasi sonora. Cioè non ho tanto i significati, ma è una sorta, una sorta di musicalità. E capivamo, perché questo è un po' un dialetto passato, lo capivamo proprio dai suoni. Capisci? I significati semantici, di cui tu, giornalista, sei, no? le parole, ma sono in realtà, vengono dopo il tono, la tonalità, la, la, il, modo, il modo di muovere la bocca. Perché tu, prima di capire cosa diceva, era sentire i primi suoni, te dicevi le incassa. E se lei incassa qualsiasi semantica, no, viene in qualche modo inserita dentro quel sentimento. Ecco, per me questo è il linguaggio dei sentimenti. Io sono veronese da sempre, ho trovato la mia storia dentro questa città. E la famiglia di mia madre erano... Era una famiglia contadina che mi ha ospitato durante gli anni della guerra, dopo il 43. Io sono nato nel, nel 40 e quindi sono vecchio, ma ci tengo a dire le tanze, anzi, se voi permettete vorrei dire anche il giorno, perché se magari mi fasi gli auguri, magari anche qualche regaletto. No. Sono nato il 19 aprile 1940, nel 40, quindi la guerra giusto in tempo per farla tutta. Perché come sai poi è in luglio che, sì. che cominciano le, le, le attività belliche del nostro paese. Ecco, e io ricordo quei primi anni, eravamo, i miei nonni avevano la terra che confinava con, eh, con l'eremo, della Rocca del Garda e quindi ho dei ricordi bellissimi ed erano ricordi in veronese non sarei capace di tradurli perché prima è la sonorità e quindi insomma qui sì non è la scrittura di un testo per divertirsi è, è veramente entrare nella mia storia perché, perché tu lo sai caro Capitini, che ciascun uomo non è un, si dice, una persona fatta di corpo, di mente, di relazioni sociali, è una storia, un uomo è una storia, una e, piccola e... storia, perché qui racconto una piccola storia, ma che è la storia vera, è la piccola storia che poi è quella che si riallaccia a ai miei, a mio padre, a mia madre, a mio nonno, cioè a tutta una serie che mi precede. E certo oggi, oggi forse si dice ben, e sta ben adesso, che vuol dire, insomma, ti capito cosa vuol dire, e sta ben. Ancora che dice a uno e sta ben, e gli pensa, dice ma non ga più male a Zenocio. In realtà dice sta ben vuol dire che sì. Però, insomma, la mia, radice, la mia radice è di persone che hanno cavato la vita dalla terra, dal, da, dai sassi. E allora questa piccola storia di cui noi cerchiamo qualche volta di nasconderla. Vedi, quando eh, dice ma i nonni, perché io sono nonno, eh, i nonni. Eh, dice, ma parlare dei nonni ai nipoti. Eh, no, no, sì, era bravo, ma... <ride> allora ti spiega che, che 40 anni fa, 50 anni fa, se uno a Verona non il beveva, il ricoverava in manicomio. <ride> non poteva fare il soldato. <ride> allora, c'è, ecco, io vorrei che che si imparasse ad amare la piccola storia di ciascuno di noi, ma non per vedere se l'è quella del rotocalco, ma se puoi raccontare anche qualche bala, capisco? Ma la storia nel suo filone, 
è una storia di verità. E qui c'è gran parte della mia storia, la storia di verità. Poi dice, eh, ma te si sta ad Harvard. Eh, vabbè, sono stato ad Harvard, ma sono anche stato in tantissimi posti di questa città, posti che mi ricordano il passato, che fa storia. Insomma, ognuno di noi ha una storia nel proprio dialetto, e poi una storia di quelle da contare con la scienza nei, nelle, nei, nei, nei grandi eh, nei, nei colloqui, no? nei congressi, però io sono legato a questa storia. Allora, tu hai fatto bene a dire che sono tornato a Verona, ma io non l'ho mai abbandonata a Verona perché l'ho sempre pensata, perché uno se la porta dentro. E allora, vedi, voglio dire subito a, questi, a queste persone gentili che sono venute stasera, è vero che io qualche volta ho criticato e critico la mia città, però tieni presente che non lo faccio dall'esterno, critico me stesso perché io sono parte di questa città. E certo vorrei qualche volta vederla diversa, ma non è cattiveria. E la prima cosa che mi viene in mente è che forse anch'io dovrei essere diverso perché quella città possa diventare diversa, senza, senza questa voglia di raggruppare piccoli gruppi. No? Ti cito De Borgo Venezia o De Borgo Trento? E se ti dici che te si de Borgo Venezia, poro can? No. E se te sei de San Zin? Eh, si de... Cioè, voglio dire, voglio dire, ecco, la Verona, la Verona come comunità, come storia, pensa che questa è una città che all'interno delle mura, come sai bene, è patrimonio dell'UNESCO. Allora, per esempio, tu sai che io non amo il potere. Considero il potere una malattia sociale, però permettimi di dire anche, insomma, dentro le mura di Verona la città è stupenda. Non vuol dire che ne la rovina. Fora magari chi che l'ha fatto di tutti i colori, ma pensa che abbiamo una città che è arrivata al terzo posto nell'ambito del turismo. Roma. Venezia, Verona, Firenze. E quindi è una città che do, a cui dobbiamo voler bene. E per me, quando vado in giro, come dici tu, in, effettivamente sono stato un po' dappertutto, beh, parlare di Verona è sempre stato per me una, una emozione e tante volte una commozione. Ma perché lo capisci? Se noi facessimo capire ai giovani che qua, che era me papà, è il papà di me papà, me nono, è il papà di me nono, che era il nono del suo papà, dei fiol del suo Ecco, questa storia è stupenda. Non dico che, insomma, se deve arrivare Adamo ed Eva, che è triste, insomma, pare un po' in amandai il malore, no? Ma i veronesi noi è così stupidi. Ma, ma è, è questa storia, dove siamo? I singolarmente, il veronese che è egoista, no? che siamo, volevamo avere il piccolo gruppo, ma cosa faremo se non avessimo una identità così estesa? E in questa identità estesa che è il veronese. Perché che è parole, certe parole che non, non si possono esprimere in nessun altro modo. E poi adesso mi devi, dopo, dopo tanto, perché... Te... Ma tu pensa ai miei matti. Ma cosa sarei io senza i miei matti? Tu, tu lo sai che, che, che sono 55 anni da quando sono entrato la prima volta in un luogo di follia. 55 anni. E tu capisci che adesso, eh, finalmente, devo tanto a questi miei matti che, insomma, sono mezzo psichiatra e mezzo matto. E questo perché lo devo a loro, perché ho imparato, perché li ho incorporati. E sono i miei matti. E che cosa parlavo con i miei matti in italiano? 
che è dei psichiatri che parla in italiano. Ma ti pare che uno schizofrenico quando delira e parla in italiano? E, dice, eh, e me dicesse, ah, oh, professore, sento gli spiriti. E dice, professore, io mi copa. Vedi lo che è quella che mi copa? No, è delirante. Questo che mi copa. E ti te lesi questa scena. Ed è una scena, ed è una scena che non si può esprimere in modo diverso. Come avrei fatto a capire i miei matti se non avessi questa lingua, se non sapessi esattamente cosa vuol dire? Vuoi che ti dica una roba? Guarda, dopo finisco. Allora, allora dei veronesi matti capisco persino il silenzio in dialetto. <ride> E, e, dice, e dice, ma cosa farà lo Andreoli che vede quello là, questo, tutti questi matti che vuoi vedere da Andreoli? A, a, a Verona e dice ancora, guarda che te mando da Andreoli. <ride> e dice, cosa fa lo? Allora immagina il mio cosiddetto incontro. Qualche volta, qualche volta è così, davanti a me, che è sentato il matto e mi sono il psichiatra e 60 mi sono sentato e mi lo guardo silenzio e lui mi guarda non dice niente però tu pensa che cosa succede in quel momento lui dice cosa mi dirà lo e pensa cosa e mi dico cosa penserà lo e in questo silenzio che è un dialogo che è un dialogo straordinario, insomma. E quindi, e cosa, anche quando nel silenzio penso cosa diselo, perché è importantissimo cosa tu gli suggerisci. E lei veronese. Allora, mi ho fatto una grande discussione con, con gli psicanalisti, ma devo dirti che ne ho una in casa, anche le psicanaliste... E allora ho posto il problema, perché mi sogno in veronese. E per alcuni l'è impossibile, perché è il linguaggio dell'inconscio. Dice, il tuo conscio parlerà in veronese. Migo anche l'inconscio che parla in veronese. <ride> Quindi, ecco, adesso taso, perché sennò giustamente no, 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 ti no, 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 no,